É fato que as vendas de soja para a nova safra 2023-2024 dos Estados Unidos estão tremendamente fracas. Afinal, a China mudou seu modus operandi faz tempo e vinha apostando numa produção recorde para o país este ano. Coisa que a gente já sabe, não vai acontecer. Na visão da equipe de grãos aqui da Rural Business, especializada em informação profissional e estratégica para quem opera no mercado físico e futuro de commodities agrícolas, este inclusive é um dos fundamentos que forçará a China a refazer sua estratégia. Pois se antes as chances eram de quedas ainda maiores para os preços da soja, agora é o inverso. Outro fato que chama a atenção de nossos especialistas é o resultado das exportações americanas para esta safra que estamos hoje, a de 2022-23, alardeada como de queda de demanda. Mas será que isso é verdade? Ou será que a Rural Business tinha razão ao afirmar dia após dia em suas análises exclusivas de mercado que o problema era falta de soja e não queda de demanda? A última atualização feita pelo Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, o USDA, na sigla em inglês, confirma vendas feitas até o dia 22 de junho. Em 43 semanas de safra, os exportadores americanos negociaram 52 milhões e 330 mil toneladas de soja. E como pode ver, analisando o gráfico, isso representa mais de 96% do que é esperado para toda a temporada, que só vai terminar no final de agosto. Ou seja, restam cerca de dois meses de negócios pela frente e somente 2 milhões de toneladas de soja para serem comercializadas. E pode apostar, isso vai terminar como num passe de mágica diante dos riscos que a nova produção terá que enfrentar, depois da confirmação de área de plantio e colheita muito abaixo do que se previa. Outro fato para lá de importante... É praxe muitas compras serem canceladas e ajustes expressivos serem feitos nessa reta final de safra. Mas além do susto, com uma possível quebra na nova safra, os Estados Unidos já embarcaram bem mais de 90% de toda a soja comercializada. Ou seja, não resta mais quase nada de soja dentro do país. Segundo as últimas informações, pelo menos 49 milhões e 400 mil toneladas de soja já deixaram os portos americanos rumo a seus destinos. Resumidamente, faltam apenas 5 milhões de toneladas para serem efetivamente exportadas, ou apenas 9% de toda a meta prevista para a atual temporada, que é de 54 milhões e 400 mil toneladas. E caso ainda não tenha se dado conta, este é um número que pode mexer de forma expressiva com o seu bolso aqui no Brasil. Pois quanto mais soja os Estados Unidos exportarem, menos terão em estoques para virar a safra. Algo que vai elevar sobremaneira os riscos ao abastecimento se a produção deste ano ficar de fato muito, muito abaixo do que vinha anunciando o Departamento de Agricultura. Portanto, não vacile. Se tem seu caixa lastreado de alguma forma ao mercado da soja, acompanhe as análises de mercado que a Rural Business apresenta todos os dias e com exclusividade a quem já garantiu um pacote mensal de assinaturas de seus serviços. Seja pelo celular, através de seu aplicativo RB Vídeo, seja pela estação de trabalho única no mundo com foco no mercado físico ou ainda pelo portal Rural Business. Aliás, por falar em aplicativo, você conhece o nosso novo app? Sabe o quanto ele pode ser útil para você que opera profissionalmente neste mercado? Veja. Porque agora temos a certeza que um novo teatro mercadológico está sendo imposto no Brasil. E você precisa ficar informado sobre tudo. Você acredita que podemos estar prestes a encarar mais uma manobra mercadológica travestida de sanitária? E este é o rali que tende a seguir tomando conta dos negócios a partir de agora. Portanto, esteja preparado. Importante lembrar que conteúdos que estão nas nossas plataformas de informação 
não chegam aqui no YouTube, um canal que serve apenas para a divulgação de nosso trabalho e jamais deve ser usada como ferramenta para gerenciar qualquer estratégia de negócio. É o conteúdo exclusivo para assinantes que, de fato, aumenta a sua capacidade de melhorar o seu lucro nos mercados agro. Portanto, garanta já sua assinatura. Acesse ruralbusiness.com.br.